皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、2022年12月18日に、インドネシアで起きた中国製新幹線事故について作成してみました。この動画を作ろうと思ったのは、中国という国のレベルがわかる象徴的な事故だからです。中国、韓国の建設工事というのは、海外にて数々の事故を引き起こしており、正直今回もまたか、という思いでニュースを聞きました。本題に入る前にこの事故によって中国人作業員の死傷者が7人前後出ているということで亡くなってしまった方のご冥福をお祈りいたしますさて今回の事故の概要ですが12月18日にインドネシアで発生しました首都ジャカルタと西ジャワ州州都バンドンの間1 4 3キロ間を45分で結ぶ高速鉄道はもともと日本の企業が落札していた案件で中国が横やりを入れ強引ともいえる受注活動を行った曰く付きの工事でした当時親日で知られたインドネシアの不義理ともいえる対応に日本からはただただ失望の声が聞かれました今回の事故についての詳細は明らかになっていない部分が多いのですが第一報としてはすでに敷設された線路を試験走行中断線して転覆したということです死者負傷者は全て中国人ということで一般人への被害はない模様です今回の工事は2015年に工事の入札があり安全性を重視した日本よりも安く単行機で完成する計画を出した中国企業が落札することになったといいますところが当初の完成予定である2019年より大幅な工期遅れがあり完成は2023年の6月になったことに加えインドネシアの工費は不要であるとの条件が中国側から出ていたことで受注になったのですが結局さまざまな理由で工事費が膨らみ現時点でも350億円以上もの負担が発生しているということなので何もかもが入札条件から外れていることになりますしかもこの時の入札ではインドネシア側が入札条件を突然変更するなどして中国が有利になるように工作をされていたと見られています入札工事についてはこのような裏取引は後を絶ちませんましてや相手が中国ともなればまさに手段を選ばないという言葉がぴったりです当時は親日化が多いインドネシアにあって中国への発注には反対意見も多く工事が始まってからも地滑りや騒音洪水などの問題も起きており半ば無理やり中国に発注した関係者には今後厳しい逆風が吹くことになると思いますそして現在今回の事故調査が開始されましたがすでに該当車両はシートで覆われ証拠隠滅が行われているのではないかとの疑惑が浮上していますなぜかとというと証拠隠滅は中国のお家芸だからですなぜかというと中国はメンツ文化で成り立っていることが原因に挙げられます人の命より自分のメンツということで何か問題があったとなると自分の管理能力が問われ粛清失脚が待っているからです以前も電車の転落事故があった時にまだ車内に救助されるべき人がいるのにもかかわらず重機で穴を掘り生き埋めにしたという信じられない事件がありましたさすがにこの日人道的な対応に対して世界から非難合々となったのでした事故なのに事件となったのですからすごい国だと思います他にもこんなことがありました手抜き工事が原因と思われる道路陥没が起きてそこに3人が乗る清掃車両と電気自動車が転落したのですその地区の共産党員は何をするかと思ったら救出せずにそのままコンクリートを流し込んだのです本当に信じられないことをするわけです今後のインドネシア政府の対応はどうなるのでしょうかまさか今更日本に発注することはないだろうとは思いますが目先の利益に飛びつくということはどうなるかということが教訓として学べる事故だと思います今回の事故原因は今のところ不明ですがおそらくとんでも工事をしていたのではと思いますその点日本人が手がけた工事製品というのは世界から絶賛を受けていますがこの違いは何なのでしょうか私が思うに作業員関係者一人一人の倫理観だと思いますもし自分がミスをしたら人の命に危険が及ぶとなると真剣に仕事を取り組みますし自分のプライドをかけて仕事を貫徹することでしょうこういったマインドは私自身も海外に行った時などに日本人として恥じることのないよう行動することと同じなのではないでしょうかところが中国はすごい日本の製造業はもうダメだということを日本のメディアでも言っている人がいますが何をもってそのようなことを言っているのか全く意味が分かりません中国がすごいということをあえて言うなら
あっという間に他人の知的財産を侵害してコピー製品を作ってしまうというところにあります他人が苦労し多額の投資をした結果だけを何の躊躇もなく盗んでいくマインドがすごいと言わざるを得ませんが近年世界中から非難されています驚いたことに自ら研究開発するより他人が作ったものをコピー盗んだ方が早いという価値観ですそのようにして中国は大きな発展を遂げましたがやはりボロは出てくるのでしょうねそんなことは長く続くはずがありませんそのようなマインドは海外進出においても同じことで現地の有力者を買収し利益共同体を作り上げるのですがその際彼らから見た下っ端などは全く無視現地の資源を搾取し現地の生活経済をめちゃくちゃに荒らすのが中国人ですこれは悪口ではなく現実に世界中で起きていることだと認識する必要があります当然ながら中国が進出した国では現地人とのトラブルが絶えません先日にもアフガニスタンのカブールにある中国人経営のホテルでテロ事件がありましたはっきりと中国人に対するテロ行為だと声明も出されてたようですイスラム圏での敵はアメリカであることが相場ですが今後は中国人がそのターゲットになっていきそうですし現実パキスタンでも中国人を狙ったテロ攻撃が実行されています不思議なのですが私には中国人の知り合いがいるんですけどとてもいい人なんですよね中国人全員が倫理観低いわけでもないし日本人だって悪い人もいるし倫理観が低い人もいますよねそうやって考えるとその国の民度というのは個人で測ることは難しいでしょうが国単位で考えると外れることはないような気がしますそれにしても中国という国は我々の想像が及ぶところにはいませんねこんなことをすると罰が当たるよと幼い頃からおじいちゃんおばあちゃんに教えられてきましたが本当にそうなるかどうかは怖くて試せませんでしたところが中国の人たちはおじいちゃんおばあちゃんがやってはいけないということを全力でやってくれその後どうなるかも実際に見せてくれていますそういった意味で本当にありがたい存在だと思います学校の道徳の時間に教材として取り上げたらどうでしょうかこれほど反面教師になってくれている人や国はありませんからただそのような価値観倫理観を持った人たちが日本に住むとなると話は別で笑い事では済まされないことになりますとは言ってもどんどん日本に移住してきますから備えなければなりません彼らの文化倫理観を知らなければなりませんということでまたやらかしてくれた中国の自己報道についてお送りさせていただきました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですそしてよろしかったらこの動画のシェアをしていただけると助かります最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした。